வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு நம்ம உயர் ரத்த அழுத்தத்தை நாம் உண்ணும் உணவுகள் மூலம் எவ்வாறு குறைக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி பார்க்கலாம் உலக அளவிலே பரவலாக காணப்படுகின்ற நோய்களில் ரத்த அழுத்த நோயும் ஒன்று இன்று உலக அளவில் இருபத்தைந்து வயதிற்கு மேல் உள்ளவர்களில் நாற்பது சதவீத மக்கள் ரத்த அழுத்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் வளர்ந்து வரும் நாடுகளிலும் இந்நோயின் தாக்கம் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகிறது நம் நாட்டில் முப்பது சதவீதம் பேர் இந்நோயின் பிடியில் உள்ளனர் இப்ப ரத்த அழுத்தம் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இருதயம் சுருங்கி விரிவடைவதால் இரத்த தமணிகளில் ஏற்படும் அழுத்தம் தான் ரத்த அழுத்தம் இந்த ரத்த அழுத்தத்தினால் இருதயம் கடினமாக வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கும் உயர் ரத்த அழுத்தம் இரண்டு வகைகளில் அழைக்கப்படுகின்றது அது வந்து ஒன்று சிஸ்டோலிக் அழுத்தம் மற்றொன்று டயஸ்ட்ரோலிக் அழுத்தம் சிஸ்டோலிக் அழுத்தம் என்பது இருதயம் சுருங்கும் பொழுது ஏற்படும் அழுத்தமாகும் டயஸ்ட்ரோலிக் அழுத்தம் என்பது இருதயம் விரியும் போது ஏற்படும் அழுத்தமாகும் பொதுவாக ரத்த அழுத்தம் நூத்தி இருபது பார் எண்பது மில்லிமீட்டர் ஹெச்ஜி அளவு இருக்க வேண்டும் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது பார் தொண்ணூறு என்ற அளவு உயர் ரத்த அழுத்தத்திற்கு முந்தைய நிலை இந்த அளவு நூத்தி நாற்பது தொண்ணூறுக்கு மேல் இருந்தால் அது உயர் ரத்த அழுத்தம் ஆகும் இது வயதிற்கு ஏற்ப சிறிது மாறுபடலாம் இந்த உயர் ரத்த ரத்த அழுத்தத்திற்கான அறிகுறிகள் என்னென்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம் தலை சுற்றல் பின் பகுதிகளில் பின் தலைப்பகுதியில் வலி கோபம் எதை பார்த்தாலும் எரிச்சல் மனக்குழப்பம் மங்களான பார்வை குமட்டல் வாந்தி நடுக்கம் கஷ்ட சுவாசம் வேகமான இதய துடிப்பு உடல் பலவீனம் எப்பொழுதும் மந்தமாக இருப்பது போன்ற உணர்வு போன்றவை இருக்கும் இந்த உயர் ரத்த அழுத்தத்தினால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த விளைவுகள் வந்து மாரடைப்பு ஏற்படும் பக்கவாதம் கண்களில் ரெட்டினா பாதிக்கப்படுதல் மூளையில் ரத்த குழாய்கள் வெடித்தல் கொரோனரி ஆற்றல் நோய் சிறுநீரக செயலழிப்பு கை கால் வீக்கம் மூக்கில் ரத்தம் வடிதல் பெரிபரல் ரத்த குழாயில் வீக்கம் இருதய செயலழிப்பு போன்றவை ஏற்படும் இந்த உயர் ரத்த அழுத்தம் ஏற்பட காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் பரம்பரையாக வரும் ஜீன்கள் உடல் பருமன் தவறான உணவு பழக்கம் கவலை மன அழுத்தம் அதிக அளவு சோடிய உணவு வகைகளை உட்கொள்ளுதல் சுற்றுப்புற மாறுதல்கள் சர்க்கரை வியாதி சில மருந்துகளின் பின் விளைவுகள் கர்ப்ப காலத்தில் பெண்களுக்கு ஏற்படுதல் மது அருந்துதல் சிகரெட் குடித்தல் ரத்தத்தில் அதிக அளவு கொழுப்பு சத்து போன்ற காரணங்களினால் ரத்த அழுத்த நோய் உண்டாகின்றது இந்த உயர் ரத்த அழுத்தத்தை இயற்கையான முறையில் நம் உண்ணும் உணவுகளின் மூலமாக எவ்வாறு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரலாம் உயர் ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும் முருங்கைக்கீரை இந்த முருங்கைக்கீரை எங்கும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த முருங்கைக்கீரையிலே தொண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட சத்துக்கள் அடங்கியுள்ளன இதில் உள்ள ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டுகள் மற்றும் பொட்டாசியம் சத்து உயர் ரத்த அழுத்தத்தை வெகுவாக குறைத்து சீரான நிலைக்கு கொண்டு வரும் முருங்கை இலை சாறு பத்து மில்லி அளவு தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் அறிந்து வந்தால் ரத்த அழுத்தம் சமநிலைக்கு வரும் இதற்கு பதிலாக இருநூறு மில்லி முருங்கை இலை சூப் அருந்தலாம் முருங்கைக்கீரை ரசம் கூட்டு பொரியல் ஆகியவற்றை செய்தும் சாப்பிடலாம் அதுவும் நல்ல பலன் கிடைக்கும் அம்பரத்திப்பூ வெள்ளை தாமரைப்பூ ஆகியவற்றில் ஆந்தோகைனின்கள் உள்ளதால் இது ரத்த அழுத்தத்தை குறைத்து சமநிலைக்கு கொண்டு வரும் இருதயம் நன்றாக இயங்க துணை புரியும் இருதய நோய்கள் வரவிடாமல் தடுக்கும் எனவே இதில் தேநீர் தயாரித்து குடிப்பது மிகவும் நல்லது பூண்டில் உள்ள ஆசிலின் என்ற பைட்ரோகெமிக்கல் ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும் ரத்தத்தில் உள்ள கொழுப்பை குறைத்து இருதய சம்பந்தமான நோய்கள் வரவிடாமல் தடுக்கும் எனவே பூண்டுடன் தேன் சேர்த்து அரைத்து ஒரு தேக்கரண்டி வீதம் தினமும் காலை மாலை இரு வேடைகள் சாப்பிடலாம் அல்லது பூண்டு சட்னி செய்து சாப்பிடலாம் பூண்டுடன் பால் சேர்த்தும் காய்ச்சி சாப்பிடலாம் வாழைப்பழத்தில் அதிக அளவு பொட்டாசியம் சத்து நிறைந்திருப்பதால் இது உயர் ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும் காளான் வெந்தயம் வெங்காயம் வாழைத்தண்டு தக்காளி அத்திப்பழம் ஆக்ரூட் பருப்பு பீன்ஸ் அவரைக்காய் பார்லி போன்ற உணவு வகைகள் உயர் ரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வரும் இந்த உணவு வகைகளை நம் உணவில் அதிகமாக சேர்த்துக் கொண்டால் நாம் உயர் ரத்த அழுத்த இல்லாமல் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் மற்றும் சோடியம் குறைவான உணவு வகைகளை உட்கொள்ள வேண்டும் உப்பு ஊறுகாய் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவு வகைகள் எண்ணெயில் பொறுத்த உணவு வகைகளையும் தவிர்த்து பழங்கள் முழு தானியங்கள் முளை கட்டிய பயிர் வகைகள் ஆகியவற்றை உணவில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அதுவும் இல்லாமல் நாற்பது நிமிடங்கள் நடைபயிற்சி உடம்பை தளர்த்தும் பயிற்சி எப்பொழுதும் டென்ஷன் இல்லாமல் மனதை சந்தோஷமாக வைத்துக் கொள்ளுதல் போன்றவை உயர் ரத்த அழுத்தத்தை குறைத்து சமநிலைக்கு கொண்டு வரும் என நேர்களே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த நாள் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாழ்க வளமுடன் டாக்டர் ரேவதி பெருமாள் சுவாமி